ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரூதர் ஃபோர்ட்ஸ் மாடல் ரூதர் ஃபோர் மாடல் என்ன சொல்லுது சார் இது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாபிக் ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ டுவெல்த்து ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் எயிட் சரியா ஸோ இப்போ இந்த கரெக்டு தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் சாப்டர் எயிட்டில் இந்த மாடல் இருக்குது ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மாடல் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஜே ஜே தாம்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஸோ அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு கேத்தோட் ரே டியூபு சரி ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம்னா உங்களுக்கு புக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதில் வந்து டாட் டாட்டா வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த டாட் டாட்டா இருக்கிறது தான் நம்ம எலக்ட்ரான் விச் இஸ் அ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இது மொத்தமாகவே எனக்கு பாசிட்டிவ் அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜில் எனக்கு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா த ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் நெகட்டிவ் சார்ஜும் பாசிட்டிவ் சார்ஜும் எனக்கு சேம் அதாவது எனக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவ் ப்ரோட்டான் இருக்கோ அதே மாதிரி எனக்கு நெகட்டிவ் எலக்ட்ரானும் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இது எல்லா சார்ஜஸ்மே வந்து ரெஸ்ட்டில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இந்த ஜே ஜே சாம்சன் மெட்டல் மெத்தட் ரைட் ஸோ அந்த ஜே ஜே தாம்சன் மெத்தட் வந்து தப்பு ஃபஸ்ட்டு ஏன் தப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா சார்ஜுமே எனக்கு 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 வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு ரெஸ்ட்டில் இருக்காது கண்டிப்பாக தேர் வில் பி அ மூமெண்ட்டம் மூமெண்ட்டு வந்து கண்டிப்பாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அப்படின்ற கேஸ்லேயே இது ஃபஸ்ட்டு கேலி இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு செட் ஆகாது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்ட பிறகு ரூதர் ஃபோருடைய அசிஸ்டன்ஸ் ரைட் ஸோ அவருக்கு அவருக்கு ஒர்க் பண்ணுற அசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ரூதர் ஃபோர்ட் மாடல் வந்து கீகர் அண்ட் மாஸ்டன் இன் நைன்டீன் லெவனில் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ரொம்ப ரிமார்க்கபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு தனிச்சிறப்புடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னா இது அப்படின்னு சொல்லலாம் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு ரொம்ப 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 ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு லெட் பிளாக் பாக்ஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த பாக்ஸ் வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ லெட் ரைட்டாக அதுக்கு உள்ளே வந்து பொலோனியம் சாம்பிள் வச்சுருக்காங்க இட்ஸ் அ ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அன்ஸ்டேபிள் ஆகும்போது எனக்கு ரேடியேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் என்ன மாதிரி ரேடியேஷன் ரிலீஸ் ஆகும் ஆல்ஃபா பீட்டா அண்ட் கமா ரைட்டாக ஸோ ஒரு ஸ்டேபிளாக இருக்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ரேடியோ ஆக்டிவ் வந்து எனக்கு அன்ஸ்டேபிளாக ஆகும்போது எனக்கு மூணு விதமான ரேடியேஷன் வந்து க்ரியேட் ஆகும் ஒன்று வந்து ஆல்ஃபா இன்னொன்று வந்து பீட்டா இன்னொன்று வந்து கமா ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க அது எப்போ அன்ஸ்டேபிள் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு நியூட்ரான் அதில் பாஸ் பண்ணும்போது அன்ஸ்டேபிள் ஆகிடும் சரியா அப்போது அந்த மாதிரி ஒரு சாம்பிள் பொலோனியம் சாம்பிள் ரேடியோ ஆக்டிவ் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ இது என்ன பண்ணுது அன்ஸ்டேபிள் ஆயிடுச்சு ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ அப்போ என்ன ஆகும் இட் வில் எமிட் த ரேடியேஷன் கண்டிப்பாக இட் வில் எமிட் அப்போது இது என்ன அப்படின்னா ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டியூப் மாதிரி இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த சப்ஸ்டன்ஸுக்கு நான் ஒரு வழி மட்டும் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் அப்போது இது ரிலீஸ் பண்ணுற எனர்ஜி எல்லாமே எனக்கு இது உள்ளே தான் வரும் அந்த மாதிரி ஒரு வழின்னு வச்சுக்கோ அதுதான் இது அப்போது இந்த பொலோனியம் சாம்பிள் விச் இஸ் அ ரேடியோ ஆக்டிவ் அது எமிட் பண்ணுற ரேடியேஷன் எனக்கு இது வழியாக வருது அந்த ரேடியேஷன் நான் ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆல்ஃபா அப்படின்னாவே பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா அப்படின்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் ஹீலியம் பீட்டா அப்படின்னா எனக்கு நெகட்டிவ் வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் காமா அப்படின்றது தெர் இல் பி நோ சார்ஜ் நியூட்ரல் மறுபடியும் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க ஆல்ஃபா வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வில் எமிட் ஹீலியம் பீட்டா அப்படின்றது நெகட்டிவ் சார்ஜ் வில் எமிட் எலக்ட்ரான் காமா வந்து நோ சார்ஜ் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் மட்டும் எமிட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் விச் இஸ் அ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது இது வழியாக வருது நான் இங்கே லெட் ஸ்க்ரீன் வச்சுருக்கேன் ஏன் சார் எனக்கு இங்கேயும் லெட்டு இங்கேயும் லெட்டு ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அதுக்கு பதில் நான் சொல்கிறேன் இந்த ரேடியேஷன் வந்து எனக்கு இந்த லெட்டால் நிறுத்தப்படும் ஸ்டாப் ஆகிடும் பெனிட்ரேட் பண்ண முடியாது அதாவது துளைச்சி போக முடியாது அப்போ எனக்கு ரேடியேஷன் இதில் பட்டுச்சுன்னா எனக்கு இதுலேயே நின்றும் ஷீல்டு மாதிரினு வச்சுப்போம் அப்போ இந்த லெட்டு ஷீல்டு
என்ன அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டை நல்லா கிளியராக கவனிங்க ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் வந்து எனக்கு இந்த கோல்டு ஃபாயிலில் படும்போது அவர் என்ன நோட் பண்ணுறாரு பை யூசிங் மைக்ரோஸ்கோப்பில் அவர் பார்க்கும்போது அவர் என்னெல்லாம் நோட்டீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போயிட்டு இந்த ஸ்க்ரீனை ஸ்ட்ரைக் ஆகிடுது இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஜிங்க் சல்ஃபைட் இசட் என் எஸ் ரைட்டா ஸோ ஜிங்க் சல்ஃபைடு எதுக்கு நம்ம இதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஃப்ளோரசன்ட் இல்லை பாஸ்பரஸ் கோட்டிங் கூட சொல்லலாம் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் சார்ஜ் வந்து இந்த ஸ்க்ரீனில் படும்போது எனக்கு ஒரு ஸ்பார்க் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஒரு ஒளி மாதிரி அப்போ என்ன தெரியும் அந்த ஒரு ஸ்பார்க் அதில் அந்த சார்ஜ் வந்து அந்த ஷீல்டில் படும்போது அதில் வந்து ஒரு ஸ்பார்க் கிரியேட் ஆகுது ஒரு வெளிச்சம் கிரியேட் ஆகுது அப்போ அதில் வந்து ஏதோ படுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஒரு ஷீல்டு விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ ஜிங்க் சல்ஃபைடு அப்போ எனக்கு இந்த சார்ஜ் வந்து என்ன ஆகுது இந்த கோல்டு ஃபாயில் கோல்டு ஷீட்டு வேறு எதுவும் இல்லை ஃபாயில்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டமானதெல்லாம் இல்லை ஒரு கோல்டு ஷீட் ஒரு பேப்பர் மாதிரின்னு வச்சுக்கோ ஸோ அந்த ஷீட்டு வழியாக நான் இங்கே அனுப்புகிற அந்த சா ரேடியேஷன் காமா சாரி ஆல்ஃபா வந்து எனக்கு இதை துளைச்சி பெனிட்ரேட் பண்ணிவிட்டு நுழைஞ்சி போயிடுது ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து எனக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் படுது எந்த இடத்துலையுமே டிவிஷன் ஆகலை இது ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறாங்க நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும்தான் மிச்சம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒரு சில இது எனக்கு இப்படி வந்து இப்படி டிவியேட் ஆகுது ஒரு சில இது எனக்கு இப்படி டிவியேட் ஆகுது ரைட் ஸோ இது நேராக போகாமல் ஒரு சில இது மட்டும் எனக்கு இங்கே போய் படுது இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்மார்க் கிரியேட் ஆகுது அவங்க மைக்ரோஸ்கோப்பில் பார்க்குறாங்க ரைட்டா சப்போ இந்த ரேடியேஷன் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு சில இதில் ட்ராவல் ஆகுது ஒரு சில இதில் எனக்கு இந்த மாதிரி டிவியேஷன் ஆகுது ஒரு சில இதில் எனக்கு இப்படியே வருது எனக்கு இங்கே ஸ்பார்க் மாதிரி கிரியேட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ரேடியேஷன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு எனக்கு எனக்கு இப்படி இந்த வ வந்த வழியாகவே அப்படி ரிட்டன் ஆகிடுது இது தான் அவங்க நோட் பண்ணுறாங்க இது நோட் பண்ணதும் அவங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியம் ஏன்னா அவங்க என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது எனக்கு ரேடியேஷன் எல்லாமே எனக்கு இப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாகவே போயிடும் எந்த இடத்துலையுமே எனக்கு டிவியேஷன் ஆகாமல் ஆனால் இது அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஒரு விஷயம் இவங்க என்ன எதிர்பா என்ன நடந்தது அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி போகலை எந்த மாதிரி எனக்கு கிடைக்குதுன்னா எனக்கு ஒரு சிலது இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடுச்சு ஒரு சிலது இப்படி போகுது ஒரு சிலது இப்படி வருது ஸோ ஒரு சிலது இப்படி போகுது ஒரு சிலது இப்படி போகுது ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க எதிர்பார்த்தது எப்படி இருக்கு எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டாக போயிடும் அப்படின்னு எதிர்பார்த்தாங்க ஆனால் அவங்க எதிர்பார்த்ததை விட கிடைச்சது எல்லாமே இந்த மாதிரி ஒரு சில இது ஃபுல்லாக போகுது ஒரு சில இது இந்த மாதிரி டிவியேஷன் ஆகுது ஒரு சில இது எனக்கு இப்படி வருது ஒரு சில இது எனக்கு அனுப்பிச்ச வழியிலேயே அப்படி ரிட்டன் ஆகிடுது அப்போது இதிலேருந்து அவங்க என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சின்ன விஷயந்தான் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக எப்படி யோசிச்சுருக்காங்க பாருங்களேன் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபைனலைஸாக என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எனக்கு இந்த கோல்டு ஃபாயில் ரைட்டாக அப்போது நான் என்ன சொன்னேன் நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு ஸ்ட்ரைட் அங்கே ட்ராவல் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த கோல்டு ஃபைல் இங்கே இருக்குது ரைட்டா ஸோ இதில் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ மேட் அப் ஆஃப் ஆட்டம் இல்லையா நல்லா கிளியராக நோட் பண்ணுவோம் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அவங்க கன்க்ளூட் பண்ண விஷயம் இது தான் ரைட்டா ஸோ ஆட்டம் அதாவது அந்த கோல்டு ஃபைலில் இருக்கிற ஆட்டம் தான் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் சரியா அப்போது இந்த மாதிரி அந்த கோல்டு ஃபைல் இருக்க நான் ரேடியேஷன் அனுப்புகிறேன் இல்லையா அந்த ஆல்ஃபா 90% பர்சன்டேஜ் என்ன ஆகுது ஸ்ட்ரைட்டாகவே எனக்கு இப்படி ட்ராவல் ஆகிடுதுப்பா அப்போது இதிலேருந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அவங்க என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கிற அந்த ஆட்டம்ஸ் ரைட் அதில் இருக்கிற ஆட்டம்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் நிறையா இருக்குது கேப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் அது எந்த ஒரு இடத்துலையுமே டிவியேஷன் ஆகாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு எனக்கு கேப் இதில் வந்து அதிகமாக இருக்குது நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்போ நிறைய ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா எனக்கு என்ன ஆகும் இந்த ரேடியேஷன் வந்து எனக்கு எந்த ஒரு இடத்துலையுமே டிவியேஷன் ஆகும் ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆகிடும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவங்க கன்க்ளூட் பண்ண விஷயம் ரெண்டாவது என்ன கண்டு என்ன கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்படி வர்றது வந்து எனக்கு இப்படி டிவியேஷா டிவியேட் ஆனது இல்லையா ஸோ அப்போ அதிலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க
அதனால் எனக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ட்ராவல் ஆச்சு இது ஃபஸ்ட்டு கேஸ் ரெண்டாவது கேஸ் என்னென்னா எனக்கு இந்த மாதிரி டிவியேஷன் ஆகுது ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா எனக்கு என்ன இது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஆல்ஃபா அப்படின்னு பாசிட்டிவ் சொன்னேன் இல்லையா அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் வந்து எனக்கு இங்கே வரும்போது என்ன ஆகுது இந்த இடத்துல வருதுன்னு வச்சுப்போம் கேட்டா ஸோ இந்த இடத்துல வரும்போது இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக ரிப்பிள் அப்போது எனக்கு இப்படி போகுது ரிப்பல்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா அப்போது இன்னும் ஒரு கேஸில் என்ன சொல்கிறாங்க எனக்கு இங்கே படும்போது எனக்கு இப்படி ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகிடுது டிவியேஷன் ஆகுது ஏன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவ் சார்ஜு ரிப்பல்ஷன் ஆகும் இல்லையா அப்போது மூணாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்கு இப்படி போன அந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜு எனக்கு பட்டு ஸ்ட்ரைட்டாகவே எனக்கு இப்படி ரிட்டன் ஆகிடுதுப்பா இதிலருந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பாசிட்டிவும் இதில் இருக்கிற பாசிட்டிவும் எனக்கு டேரெக்டாக கொல்யூஷன் ஆகுது நேருக்கு நேரம் மோதும் போது என்ன ஆகும் அப்படியே எனக்கு ஆப்போசிட்டாக ரிப்பல் ஆகுது அதனால தான் எனக்கு இப்படி வருது ஸோ இதிலேருந்து அவங்க ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வராங்க எனக்கு கேப்பு நிறைய இருக்குது எனக்கு இப்படி டிவியேட் ஆகுது ஒரு சில இது எனக்கு வந்த வழியிலே இப்படி போகுது இப்போ வந்த வழியிலே போதும் டேரெக்ட் கொல்யூஷன் ஆகுது இந்த இடத்துல எனக்கு இப்படி போகுது ஸோ இந்த கேஸ்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்ட்ரைட் இப்படி ட்ராவல் ஆகிடும் பிகாஸ் இட் ஹேஸ் மோர் ஸ்பேஸ் ரைட்டா ஸோ இப்போ ஜே ஜே தாம்சன் என்ன சொன்னார் எனக்கு இந்த மாதிரி இருக்குது இதில் எலக்ட்ரான் சார்ஜ் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க வாட்டர் மில்லன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் இந்த மாதிரி எனக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு ஆனால் எனக்கு இது பாசிபிள் இல்லை தம்பி எனக்கு என்ன இருக்குது எனக்கு மொத்தமாக ஒரு இடத்துல அக்யூமுலேட் ஆகியிருக்கு எனக்கு இந்த மாதிரி ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகலை எனக்கு இந்த மாதிரி அக்யூமுலேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ரூதர் ஃபோர்டு அவருடைய அசிஸ்டன்ஸ் கீகர் அண்ட் மாஸ்டன் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ரிமார்க்கபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு இது தான் ரைட்டா ஸோ அப்போ எனக்கு இப்படி டிவியேஷன் ஆகுது இதை நம்ம ஸ்கேட்ரிங் ஆங்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது சரியா ஸோ அப்போ இது எப்படி எனக்கு ஜீரோ டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரைக்கும் இது ட்ராவல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஸ்கேட்டர் ஆகுது ரைட்டா ஸோ இது தான் ரூதர் ஃபோர்டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் தான் சரியா ஸோ ரூதர் ஃபோர்ட் மாடல் இது தான் சொல்லுது ரைட் ஸோ டவுட்ஸ் எதனால் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்